வாங்க இன்னைக்கு அம்மாச்சி கிச்சனில் மீன் மேக்கரில் பிரியாணி செய்கிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருள் ரெண்டு டீ டம்ளர் அரிசி பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சேன் ஒரு டம்ளர் மீல் மேக்கர் பத்து நிமிஷம் சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு புழிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்குவேன் இஞ்சி பூண்டு நல்லா இடித்து வச்சுருக்கிறேன் தேவையான அளவு தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு போட்டுக்குவேன் நெய் இது வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு உடச்சி வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு பீஸ் பிரியாணி இலை ஒரு பீஸ் அப்படி பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் நாலு லவங்கப்பூ இது வச்சுருக்கேன் இங்கே ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் எடுத்துக்குவேன் இந்த பவுட்ரு வந்து பிரியாணி பவுட்ரு நானே வீட்டில் நானே இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு சொல்கிறேன் இந்த செய்து காட்டுறேன் இந்த பவுட்ரு நான் கடையில் வாங்கின பவுட்ரு எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் வீட்டில் நானே செய்து தான் போடுவேன் அது தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள் இது மிளகாத்தூள் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் வாங்க செய்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்கள் குக்கர் சூடு ஏறிடுச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த லவங்கம் ஏலக்காய் இந்த பட்டை இதெல்லாம் போட்ட எண்ணெயில் இதுலேயே ஒரு டீஸ்பூன் சீர சோம்பு போட்டிருக்கேன் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வெங்காயம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இது நல்லா வச்சு மணங்கிட்டோம் பாருங்க ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி கண்ணாடி பதம் வந்துருச்சு இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு போடுறேன் அதெல்லாம் ரொம்ப அரைச்சிக்கிட்டு ஊர்பட்ட தலையெல்லாம் நான் போடுறதில்ல தக்காளி சேர்க்கறதுலையே தக்காளி கொத்தமல்லி தலை ரெண்டையும் சேர்த்துக்க இது சீக்கிரமா வணங்குறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் தண்ணி ஊத்திக்கிட்டு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் பாருங்க இது இப்படி அந்த சட்னி பதத்துக்கு பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு மிளகாய் எல்லாம் நல்லா வள வதங்கிடுச்சு அதுக்கு பிறகு நானே தயாரித்த அந்த பிரியாணி பொடி பாருங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் போடுறேன் இதுலேயே மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் போடுறேன் அது எங்கள் பிள்ளைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க நீங்கள் உங்கள் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுருங்க இது ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி வதக்கி விட்டு
பாருங்க இதெல்லாம் தயிர் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ஊத்திருக்கேன் இந்த மீல் மேக்கரையும் பாருங்க நல்லா மீல் மேக்கர் தயிர் இந்த எல்லாம் எல்லாம் ஒன்றா நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் இப்போ நான் இதுக்கு ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி சேர்க்குறேன் இதோ பாருங்க இந்த டம்ளரில் தான் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி டீ டம்ளர் நாலு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி கொதிக்கிட்டோ பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப நான் இதுல இந்த அரிசி அரிசி வேகட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க அப்படியே நல்லா அரை பதம் வெந்துருச்சு தண்ணியும் கரெக்டாக இருக்கு நான் இதுக்கு வந்து அப்படி தேங்காய் பால் ஊற்றி செய்யலாம் முந்திரி அரைச்சி ஊற்றுவாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப அதையே யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப உடம்புக்கு கெட்டது பிள்ளைகளுக்கும் ரொம்ப நல்லது இல்லை அதனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு சாதாரணமாக ஊர்பட்ட தலைகளை எல்லாம் போட்டு செய்கிறத விட நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்து பாருங்கள் அதனால் இந்த சமயத்தில் பாருங்கள் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்க்குறேன் இதுக்கு முழுசும் தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் இவ்வளோதாங்க நான் தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்தது அவ்வளோதான் அதே என் பொண்ணு அம்மா நீ சும்மா இருக்குதுன்னு அதையும் இதையும் போடாதம்மா சும்மா சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் நம்ம எப்படி செய்வோமோ அந்த மாதிரி சும்மா சாதாரணமாக செய்து கொடு பிள்ளைகளுக்கு அப்படி தான் சொல்லுவான் நான் சும்மா இது யார் வேணாலும் இது சும்மா சாதாரணமாக செய்யலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ நான் இதை வந்து இனிமேல் நான் குக்கரை மூடிடுவேன் மூடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா சிம்மில் விடுவேன் அவ்வளோதான் பாருங்க நல்ல சிம்மில் பதினஞ்சு நிமிஷம் விடுவேன் அப்புறமா நான் நீங்கள் இதை பாருங்க பாருங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு குக்கரை திறந்து பார்க்கலாம் ஓ சூப்பராக இருக்கு கொஞ்சம் கூட அடி பிடிச்சிருக்காதுங்க நல்லா அரிசி வெந்திருக்கோம் புல புலன் இருக்கும் எவ்வளோதான் மீல் மேக்கர் பிரியாணி ரெடி ஹெல்த்தியாக பிள்ளைங்களுக்கு சூடாக செய்து கொடுங்க 
இப்போல்லாம் தபச காலத்தில் எத்தனையோ குடும்பத்தில் நம்ம கறி சாப்பிடாத இருக்கிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி செய்து கொடுங்க பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது அவ்வளோதாங்க முடிச்சுட்டேன் கொஞ்சம் கூட அடிப்பிடிக்காத சாதம் நல்லா முக்கால் பாகம் வெந்து அந்த தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் இதாகிடுறப்ப அப்படியே தம் கொடுத்த மாதிரி சிம்மில் பாருங்கள் இன்னும் சிம்மில் தான் இருக்குது நான் இப்போ அடுப்பு அமைச்சிட்றேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நீங்களும் இப்படி செய்து பாருங்கள் உங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ